Okay, this is very much a question on on overcoming um, fear of of lack of support. でこれはですね実際には私たちがサポートがないという欠サ,サポートが欠乏しているという恐れについてのご質問だと思います。And Uh, building confidence in the, in the direction, building trust in the Holy Spirit. で私たちはあの、ま、道をこう教えてもらうそのあのそのを気づいていくということそして聖霊を信じていくということを気づいていくということ、yeah. So、uh, the 10% that was mentioned、uh, is a, it's a common practice、uh, among some Christians called tithing. であの 10% とさっき言っていたのはあの教会あのキリスト教ではですね 10% をこうタイビングっていう、まあ、その寄付をするということがねあの実際に行われているその習慣についてのに関係しています11献金、はい、10分の1の11献金という名前であの日本ではあります And it's a symbol of, of taking a, a percentage of your income and putting it towards your spiritual growth and spiritual sustenance within. でこれはですね、私たちの,この 10% 払うことで、スピリチュアルな成長というもの、スピリチュアルをこうあの保っていくというものに対してに、あの対してそこにお金を支払っていくということのシンボルですね、象徴です。Yes, since the ego belief is in lack, most human beings、uh, could see themselves as being consumers. They just consume、uh, goods and products. であの自我はですね、欠乏というのを信じているので、私たちは消費者なんです。何かを消費している、それが物であったり、あのまあ、製品であったりというものですね。But in heaven, we aren't consumers at all. We're just pure givers. ですがあの天国では私たちは消費者ではないんです。もう純粋に与えるものなんですね。So we have to start to shift to good habits of learning to、uh, put our focus and value on our spiritual development. ですから私たちはそのいいあの習慣というものをもっとスピリチュアルな方にも持っていくということです。それをあの変換していくということです。Yeah. And As an example, in my life,、uh, when I was guided by Jesus to start traveling,、ねまあね、I had a ha- habit of providing for myself, like most people. Of working and saving money and spending money. And I'm sure I'm not sure if 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 I'm not ですが私はもう今それまでにプライドというものをまあ積み上げてきちゃってるわけですねですからいりませんいりませんいりませんっていうふうに言ってしまってたんです And Jesus told me, would you stop that? That's me offering you help through these other people. でも、ジーザスはもうそれやめなさいって言うんです。なぜならば、私がその人たちを通してあなたにあのサポートを送ってるんですよと。Yeah. So it took a while to break the habit of,、uh, of rejecting and refusing out of the sense of pride. ですがあの、まあ、もちろん私はもうそれが習慣になっているのでそれをやめるというまでには時間がかかるんですねそのプライドを手放すというので時間がかかりました、so journey, support, support でその旅の中で私が学ぶべきことの大きなもの大きなステップだったのはあの経済的なサポートであったりあるいはえっ、ー、とあとはサポートあのあと感情的なサポートを受け取るということをあのちゃんと自分に許可を出すということです。Yeah. And for us it continues on we have、uh, we work with so many people around the world. 
、はい、で私たちはまだこの世界のたくさんの人たちとあの一緒にこう動き働き続けてるんですけれども。であのその中でいろんな人が来るんですがその,あの技術を持っていたりあ技術を持っていたりそしてあのあ技術はたくさん持ってるんですけれどもお金を持っていないということですね才能はあるんだけれどもお金がないという人たちにも出会いました。そして私たちもこの技術を持っているので私たちもこの技術を持っているので私たちもこのですがそこでみなあのそこの中でみんなが学ぶことっていうのは信頼してそしてその自分が持ってすでに持っているものを人に与えてそしてまたサポートを受け取るということに対して自信を持つということです。で最初の質問の冒頭の方であったように私たちはこう仕事ということにあ中では構造ではいいまああの習慣というものがあるというふうに見ています。Uh, time, here, a, a はい、で、あの今ねこのように時間通りにこう皆さんが来てくれるということ自体もこれは非常にまああの良い習慣ですね集中してこう集まってくるというその良い習慣を表しています。And so attentiveness is another skill that the spirit can use. Towards watching your mind and paying attention to your thoughts. でこれはですねスピリットがあなたの思考をしっかり見ていくというそこに集中して見ていくということに対してとてもいい習慣がこの集中をするということでもありますそこに注目ができるということですね。そこに注目ができるということですね。そこに注目ができるということですね。そこに注目ですからあの自我によって私たちがあの構築されてきたこのスキルの部分ですね技術の部分っていうのをスピリットのために使うことというのができるんです。例えばもしあなたがすごく責任感が強かったとしてそしてあなたがやるべき仕事をしっかりやって。そしてあの仕事あのやるべき責任をちゃんと果たせるというそういう習慣を持っているとします。Then, help, はい、so well. ですからそれをスピリットはその責任感というのをもっとマインドの中に持っていってそれがちゃんとマインドのスピリットのや目的に使えるようにしていくんです。またもしあなたが柔軟性があるとしたらそれはあのスピリットは他の人とこう,うまく柔軟にやっていくあるいは他の環境でうまくやっていくというように使うこともできるんです。So I think to summarize, a, a good work ethic can transfer to Uh, good practice with mind training. ですから私たちが仕事の中でとてもいいあの仕事の、まあ、いい倫理観というのを持っているとすればそれをスピリットのマインドのトレーニングにも役に立てられるということですね。And if you are practical with managing your finances, it's, it's not too big of a shift to hand this over to the spirit and let the spirit guide you. To manage, let the spirit manage the finances very well. ですからもしあなたがこの世界で経済的なことを管理するのが得意であるのならばスピリットはそれをあの上手に利用して、えっと、簡単にこの,このスピリットにおいても経済的なことをちゃんとか管理できるように助けてくれるんです。Most people are given a, a slowly evolving curriculum because too much for them would be, would be too fearful. であの多くの人たちは少しずつこう成長していくんですねで少しずつというのはなぜかというと急にこう成長していくとすごく怖いんですね恐怖を覚えます。Uh, And it worked out because it built her confidence. 
。Uh, so strong that she wasn't tempted to go back. <笑>で、あの彼女の場合はすごく大きなまあ飛躍をしてるんですね。で、それはもう彼女は本当に決意があって、そしてもうすごい強かったので、もう戻りたくないっていう思いがあったので、あのまあ進めたんですけれども。ですからもし関係性について言うとしたらそこの関係性の人間関係の中にスピリットをこう招いていくというのがいいです。そうすることによって私たち完全に別の目的がその関係の中に生まれてくるんですね。でも自我は大きなあの抵抗をするでしょうと。なぜならば自我はそれ自体にちゃんと目的を、さらに自我の目的があるからです。And that's the time to really have faith and use your persistence to To keep using it for forgiveness. ですがそこでは皆さんたちにちゃんと忠誠心を持っていただいてそしてそれは許しのために使うというふうに思ってもらわないといけないところですね。And, um, I also want to just share in my experience. はい、であのあの私の経験を、ね、皆さんにシェアさせていただきたいんですが。If we give our lives and our relationships to the Holy Spirit, もし私の人生あるいは私たちの人間、あの人間関係っていうのを精霊に受け渡すとするならば、He is actually gonna,、um, gonna guide us very, very gently. 精霊は私たちをすごく優しくガイドをしてくれます。I did not、um, have a plan of awakening in form. I didn't have a plan of awakening. Uh, I didn't know my, my, my path would look like this. で私はですねあの形の上ではどうなるかっていうあのどのように目覚めていくかっていうプランがなかったんですねですから私は本当この先どうなるかっていうのを知らなかったんです I could not foresee what would be helpful steps for me. ですから私はこの私にとって何が役に立つかどんなステップが役に立つかっていうのは見えてなかったんです But the, the spirit knows what my mind could handle and couldn't handle. ですがあのスピリットは私が何をあの取り扱うことが何,何にはをすることができてそして何が自分ではまだとあのできることで、まあ、何ができないかっていうのをちゃんと分かっていたんですね。ですから私は人々に言うんですけれどもあのインスピレーションによってそうガイダンスがありますと。And yes, the ego will make us feel fearful. でその中ではもう自我は私たちに恐れを抱かせようとします。ですがそのある全ての私のステップにおいては私あのインスピレーションの方が私の恐れよりも強かったんですね。So、it was not scary to me when I was taking those steps. ですからそのステップをこう歩んでいる間に私は怖くなかったんです。But if other people look at it and, and they probably think it is radical, で他の人はですねそれを見て非常にこう急進的とでもそのあの、まあ、ラディカルなのであのすごく。えー、と But I can guarantee you, if you allow the Spirit to guide you, He is going to be very, very loving and very, very gentle. ですが私たちがスピリットにガイドをしてくださいというふうにお願いをすれば、それは非常に愛情がにあふれていて、そして優しいんです。Yeah. And this morning,、uh, before I started、um, to come down here, で今朝ですね、私がここの下に来る前に、I read something,、um, in Chinese. 私は中国語でまあ何か読んでいました。私は中国語でまあこのようなことわざがあるんですけれども、もしあなたが知っていても何も行動しないんであれば、それは結局あなたは知らないことなんですよというものですね。Only when the practice and the application matches what you think you know, then you truly know. ですから私たちが実行していくそれを適用していくっていうことになって初めてそれを私たちはちゃんと理解したというふうになるんです。So this, our lives are to be given to this purpose of knowing who we are. 
から私たちの人生というのは私たちが本当は何であるかということを知るためのその目的として与えられているんです。Our relationships, our money, our jobs, our everything we do, if we use them to serve this purpose. ですから私たちの人間関係だったり仕事だったりお金だったりっていうそういったものをこの目的のために使うのであれば。You're gonna see that it's actually a very easy and flowing life. そうすることによってあなたはとってもあの簡単でそしてこう流れに乗っているような人生を歩む,歩むことができます